నమస్కారం తిప్రాజ్ రమేష్ బాబు గారు నమస్కారం నాయన మండలి రద్దు మీరు చూసే ఉంటారు దేనికి సంబంధించి వాదోపవా అవద్దాలు చాలా బలంగా వినిపిస్తున్నాయి అటువైపు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయితే గట్టిగానే పోరాటం చేస్తానన్నో లేదంటే రకరకాలుగా చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు సెంట్రల్ దీన్ని ఏ విధంగా ఆమోదించవచ్చు అంటారు ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటారు అసలు ఇది మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి రద్దు చేయటం అనేది కరెక్టేనా ప్రేక్షకులకి వీక్షకులకి నమస్కారం రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి రద్దుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ నూట ముప్పై మూడు ఓట్లతో ఆమోదించింది తీర్మానం ఆ తీర్మానాన్ని పార్లమెంటుకి పంపుతారు కేంద్రానికి పంపుతారు కేంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదించి లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది పార్లమెంటు ఆమోద ముద్ర వేసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి నిర్ణయానికి రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర కోసం సంతకం కోసం వెళ్తుంది రాష్ట్రపతి గారు సంతకం పెడితే రద్దు అయిపోతుంది బట్ ఇది జరగడానికి కొంత సమయం పడుతుంది ఆ సమయము గతంలో కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి అవి చెప్తూ వస్తాను నేను కొంచెం చెప్తాను అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మూడు రాజధానుల బిల్లుని శాసనసభ ఆమోదించి శాసన మండలికి పంపినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా డెబ్బై ఒకటవ నిబంధనని ప్రతిపాదించి చర్చకు పట్టుబట్టి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేసిన మాట వాస్తవం ఆ రోజు నాడు ప్రేక్షకుల గ్యాలరీ విజిటర్స్ గ్యాలరీ ఉంటుంది శాసన మండలిలో ఉంటుంది శాసనసభలో ఉంటుంది రాజ్యసభ లోక్సభలో కూడా ఉంటాయి అనమాట విజిటర్స్ గ్యాలరీస్ ఆ గ్యాలరీలో విజయసాయి రెడ్డి గారు కూర్చున్నారట చంద్రబాబు గారు కూడా అక్కడే కూర్చున్నారు మరి ఏ టు విజయసాయి రెడ్డి ఎందుకు కూర్చున్నాడు అక్కడ గ్యాలరీలో అని ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్వశ్చన్ వేశారు ఆయన ఒకటి రెండు కేసుల్లోనే ఏ టూగా ఉన్నాడేమో ఇరవై మూడు తమర మీద ఉన్న బాబు గారు తమర మీద ఉన్న ఇరవై మూడు స్టేలు గనక ఎత్తేసి ఉంటే పాతకాలంలోనే గత ముప్పై ఏళ్ళుగా జైలు జీవితమే అనుభవించి ఉండేవాడు ఆయన ఆయన ఇంకా కోర్టుకి వెళ్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోర్టులో గౌరవం ఇచ్చి పదకొండు కేసులలోనే వెళ్తున్నాడు తమరి మీద ఇరవై మూడు స్టేలు ఉన్నాయి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మొన్ననే ఒక స్టే పోయింది లక్ష్మీపార్తి గారి కేసుది తమరు ఎప్పుడు హాజరవుతారో తెలియపరుతుంది ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కోర్టులకు వెళ్ళడానికి ప్రతి శుక్రవారం కోర్టులకు వెళ్ళడానికి అని తమరు మరో ఆరోపణ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు పోలవరం కుంభకోణం కేసు దగ్గర మొదలు పెడితే తమరు తెచ్చుకున్న స్టేలు ఆ స్టేలు కనుక లేకపోయి తమరు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగానో ముఖ్యమంత్రిగానో కోర్టుల చుట్టూరా తిరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖజానాకి ఈ రోజు వరకు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యి ఉండేది బాబు గారు ఐదు వందల కోట్లు పైనే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి లెక్కలేసుకుంటూ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ అయ్యి ఉండేది ఆరోపణలు చేసే ముందు కాస్త ఆలోచించండి సరే ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా మీరు కూర్చున్నారు ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడిగా విజయసాయి రెడ్డి గారు కూర్చున్నారు తమరికి గుర్తుందో లేదో బాబు గారు జూన్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది బాబు గారు జూన్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది లోక్సభలో ఎన్టీ రామారావు గారు నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్గా వీపీ సింగ్ గారు కన్వీనర్గా ఉండగా పన్నెండు పార్టీలకు చెందినటువంటి పన్నెండు పార్టీలు జాతీయ పార్టీలు ప్రాంతీయ పార్టీలకు చెందిన పన్నెండు పార్టీలకు చెందిన నూట ఆరు మంది పార్లమెంటు సభ్యులు లోక్సభ సభ్యులు సాక్షాత్తు లోక్సభలో రాజీనామాలు చేశారు బలరాం జాకర్ గారు స్పీకరు తంబిదురై గారు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆ రోజు నాడు లోక్సభలో చేసేసారు బయట నుంచి లెటర్లు తీసుకొచ్చేవాళ్ళ నేను నా కర్నూలు లోక్సభ స్థానము ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్న కర్నూలు లోక్సభ స్థానము డివిజన్ నెంబర్ వన్ నాట్ త్రీకి నేను శాసన లోక్సభ సభ్యుడిని నాకు శాసన నా లోక్సభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నాను ఆ లెటర్ కూడా తీసుకెళ్ళి స్పీకర్ గారికి ఇచ్చేశారు దీన్నంతా పర్యవేక్షించడానికి తమకి పాపనిచ్చి పెళ్లి చేశారు చూడండి బాబు గారు 
విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నట రత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సాక్షాత్తు లోక్సభలో నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్ గా గ్యాలరీలో కూర్చున్నారు ఆయన పక్కన నేను కూడా కూర్చున్నాను నూట ఆరు మంది శాసనసభ లోక్సభ సభ్యుల రాజీనామాలని పర్యవేక్షించారు మీరు ఉన్నారు ఆ రోజు నేను ఉన్నాను ఎన్టీ రామారావు గారు పర్యవేక్షించారు గ్యాలరీలో కూర్చుని అది తప్పు కాదు అటువంటి అప్పుడు విజయసాయిరెడ్డి గారిని తప్పు మీరు ఎలా పరిగణిస్తారు ఆయనకు హక్కు లేదు అక్కడ కూర్చునేందుకు సామాన్య మానవుడు నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఓటరే వెళ్ళి కూర్చోగలిగినప్పుడు సాక్షాత్తు రాజ్యాంగాన్ని చట్టాలు చేసే సభలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న విజయసాయిరెడ్డి గారు వెళ్ళి కూర్చోకూడదు అక్కడ తమరన్నా ఇంకా సైగలు చేశారు చైర్మన్ గారికో మా మీ సభ్యులకో ఎవరికన్నా విజయసాయిరెడ్డి గారు సైగలు ఏం చేయలేదు అక్కడ కూర్చుని సరే మీరు బాగా అమరావతి రాజధాని కోసం జోలి పట్టుకుని తిరిగారు కదా పాపం రద్దు రద్దు కాబోతున్న ఇంకా రాష్ట్రపతి ఆమోదం మొదలు పడలేదు కనుక రద్దు కాబోతున్న శాసన మండలిలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఉన్న ఇరవై ఆరు మంది ఇద్దరు రాజీనామా చేయడం ఒక మాణిక్యవర్ ప్రసాద్ గారు రాజీనామా చేశారు ఇంకో ఆవిడెవరు లేడీ శాసన మండలి సభ్యురాలు ఆవిడ కూడా రాజీనామా చేసినట్లు ఉన్నారు పోతే ఇరవై ఆరు మంది మీతో పాటు జోలి పట్టించేసారు కదండి వాళ్ళందరినీ కూడా పుత్రరత్నంతో సహా ఇప్పుడు అమరావతికి జోలి పట్టుకుని సాక్షాత్తు ఆ ఇరవై ఆరు మందితో కలిసి కూడా మీరు తిరిగే అవకాశం వచ్చింది బాబు గారు ఏమైంది మూడు రాజధానులని యాక్సెప్ట్ చేస్తే శాసన మండలి రద్దు అయి ఉండేది కాదు కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అన్నగారు నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో కూడా శాసన మండలి ఉండేది ఆయన కూడా శాసన చాలా గొప్పగా ఆలోచించేవారు పేదల పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారి సంక్షేమం కోసం ఇంటి రామారావు గారు పరితపించేవారు అటువంటి ఆయన ఏదన్నా బిల్లులు ప్రవేశపెడితే శాసనసభలో ఆమోదం పొందేవి శాసన మండలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు దాంతోపాటుగా కొంతమంది కాంగ్రెస్ శాసన మండలి సభ్యులు ఎన్టీ రామారావు గారి నటనా జీవితాన్ని రాజకీయ జీవితాన్ని సామాజిక వర్గాన్ని కూడా కించిపరిచే విధంగా మాట్లాడేవారు శాసన మండలిలో ఆయన మనసు కలిసి వేసింది ఎన్టీ రామారావు గారి మనసు ప్రజాస్వామ్య దుర్వినియోగం అవుతోంది ఈ సభ అవసరం లేదు శాసన మండలి అవసరం లేదేమో అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మార్చిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి రద్దుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది ఓకే కేంద్రానికి పంపించారు అప్పుడు ఐరన్ లేడీ ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఆవిడ క్యాబినెట్లో కూడా చర్చించలేదు పైగా దాన్ని తిరస్కరించారు ఇందిరాగాంధీ గారు సో అప్పుడు శాసన మండలి రద్దు కాలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయటం ఆపేయడం వల్ల ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్ర ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు లోక్సభకి ఎన్నికలు జరిగినాయి దట్ ఈస్ నైన్త్ లోక్సభ ఆ లోక్సభలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీవ్ గాంధీ గారి నేతృత్వంకి సానుభూతి ఓట్లతోటి ఇందిరాగాంధీ గారి హత్యానంతరం జరిగిన ఎన్నికలు కనుక ఆ సానుభూతితోటి ఐదు వందల నలభై ఐదు లోక్సభ స్థానాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు స్థానాలు గెలిచింది కానీ ఆ సానుభూతి పవనాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగల సాగలేదు భయ ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ముప్పై ఆరు లోక్సభ స్థానాలు గెలిచింది మళ్ళీ ఏప్రిల్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదున ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అబాలిష్ యాక్ట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ఆమోదింపజేశారు ఆమోదించారు ఏప్రిల్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదున దాన్ని రాజీవ్ గాంధీ గారు పెద్ద మనసుతో ఆయన కూడా తల్లిలాగా ఆపేయాలి అంటే ఇందిరాగాంధీ గారు లాగా ఆపేయాలి అంటే ఆపేయచ్చు అందులో అఖండ మెజారిటీ ఉంది భారీ మెజారిటీ అది నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు మంది లోక్సభ సభ్యులు ఐదు వందల నలభై ఐదులో అటువంటిది మరి పెద్ద మనసుతో రాష్ట్ర ఖజానాకి భారీగా నష్టం వాటిల్లుతుందని రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా అంగీకరించి రద్దు చేశారు రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి వెళ్ళి మే ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదును రద్దు అయిపోయింది అప్పటి నుంచి దాదాపు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం వరకు కూడా మళ్ళీ శాసనసభ అనేది లేకుండా నే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిపాలన సాగింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఒక నెల కోసం చేసినా కానీ నాదండ్ల భాస్కర్రావు గారు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు బాగానే పరిపాలించారు ఇక్కడ ఆ తర్వాత కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు రెండు వేల నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకి ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు పాదయాత్ర చేసి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాష్ట్రం అంతా పాదయాత్ర చేసి ప్రజలు మన్ననలు పొంది రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అక్కడ కేంద్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు జూలై ఎనిమిది రెండు వేల నాలుగున శాసన మండలి పునరుద్ధరణకి రీకా రీకాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని పునరుద్ధరించాలని ఒక తీర్మానం పాస్ చేసి పంపించారు శాసనసభ ఆమోదించింది ఆ రోజు నాడు అదే శాసనసభలో జూలై రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్పీచ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర కావాలంటే ప్లే చేస్తాను శాసన మండలి వేస్ట్ ప్రజాధనం వేస్ట్ అవుతోంది అంతా పనికి మాలిన వాళ్ళందరూ శాసన మండలంలోకి వస్తున్నారు రాజకీయ నిరుద్యోగులకి అది ఒక ఉపాధి కేంద్రంగా మారింది అనేటువంటి స్పీచ్ ఇచ్చారు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు నాడు రెండు వేల నాలుగు జూలై ఎనిమిదో తారీఖు నాడు రెండు వే డిసెంబర్ పదహారు రెండు వేల నాలుగున అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్టికేలకు ఆమోదించింది డిసెంబర్ పదిహేను రెండు వేల ఆరులో లోక్సభ కూడా ఆమోదించింది పది జనవరి రెండు వేల ఏడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాసన మండలి పునరుద్ధరణ జరిగింది అంటే దాదాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాసన మండలి లేనే లేదు ఈయన కూడా శాసన మండలి లేకుండానే పరిపాలించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ని మరి ఇప్పుడు శాసన మండలి రద్దు అవుతుంటే గగ్గోలు ఎందుకు పెడుతున్నారు తమ వారి కొడుకు నారా లోకేష్ బాబు గారి పదవి పోతుందనా ఎమ్మెల్సీ పదవి పోతుందనా లేదా తమరు బీనామీలు ఉన్నారు కదా కొంతమంది వాళ్ళ పదవులు పోతాయనా లేదా కాల్ మనీ సెక్స్ ర్యాకెట్ ఉందే అటువంటి వ్యక్తులు ఇటువంటి శాసన మండలిలో కూర్చునే అర్హత ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా దొంగ సర్టిఫికెట్లతోటి ఇంటర్ సర్టిఫికెట్ దొంగ సర్టిఫికెట్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ దొంగ సర్టిఫికెట్లు పెట్టినటువంటి వాళ్ళకి తమరు ఎమ్మెల్సీని చేసి అదే శాసన మండలిలో కూర్చోబెట్టారు అటువంటి దొంగ సర్టిఫికెట్లతోటి ఎన్నికైన శాసన మండల సభ్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి ఐదు కోట్ల మందికి అవసరం మా బాబు గారు అయినా భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉంటే శాసన మండలి అనేది కేవలం ఆరు రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నది నేను చెప్పక్కలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ రాజశేఖర వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు దేశ ప్రజలకు కూడా తెలుసు అయినా ఒకసారి చెప్పుకోవాలి కనుక ఏపీ బీహార్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే శాసన మండలి అనేది ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఈరోజు వరకు కూడా ఈ ఆరు రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నది కా జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఉన్నది అయితే ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ది మొన్న రాష్ట్రం కాకుండా కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా చేయటంతో 
అక్కడ ఉన్నటువంటి శాసన మండలి కూడా రద్దు అయిపోయింది జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా గతంలో అస్సాం మధ్యప్రదేశ్ పంజాబ్ తమిళనాడు వెస్ట్ బెంగాల్ ఢిల్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఉత్తరాఖండ్ రాజస్థాన్ అక్కడ కూడా మండళ్ళు ఉండేవి అవి రద్దు అయిపోయినాయి అయితే మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా మండలి పునరుద్ధరణ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఆమోదం తెలపడం లేదు ఇక్కడ ఒక బాబు గారు మీకు ట్విస్ట్ మీరే రాజకీయ నాయకుడు కాదు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ మీ ఒక్కరు సొత్తే కాదు నలభై ఏళ్ళు వయసు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది రాజకీయ అనుభవం ఉంటుంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం విధాన మండలి రద్దు కావచ్చు మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన కావచ్చు సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకునే ముందు ప్రధానమంత్రి గారికి హోంమంత్రి అమిత్ షా గారికి చెప్పి ఉండరా వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుని ఉండరా అంటే అంత మాత్రం జ్ఞానం లేదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి రాజకీయ అనుభవం లేదని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇది సాహసోపేతమైన నిర్ణయం కేంద్రం ఆమోదించాలని చెప్పి ఈ శాసన మండలి రద్దుకి కేంద్రం ఆమోదించాలి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనకు కూడా ఆ పట్టణాలకి కర్నూలు కావచ్చు విశాఖపట్నానికి కావచ్చు అమరావతికి ఒక్కదానికే కాకుండా వాటికి కూడా అధిక నిధులు కేటాయించాలని అడగాల్సి వస్తే ప్రధానమంత్రి గారిని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారిని హోంమంత్రి గారిని కదా అడగాల్సింది న్యాయ శాఖ మంత్రి గారిని కూడా ఎందుకంటే హైకోర్టు కర్నూలుకి వెళుతుంది కనుక అడగాలి కదా మరి ఈ మాత్రం ముందు చెప్పి ఇక్కడ శాసనసభలో తీర్మానాలు పెడతారు కదా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆ మాత్రం జ్ఞానం ఆయనకి ఉంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీరే బాధపడ్డారు అయినా పెట్టాలా వద్దా అనేటువంటి అనే నిర్ణయం శాసనసభకు ఉంటుందని తెలుసు కదా మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ సిక్స్ చాప్టర్ త్రీ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్రకారంగా శాసన మండలి ఆ రాష్ట్రంలో ఉండాలా వద్దనే వద్దా అనేది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాత్రమే ఉంటుంది కేంద్రము పెట్టేయలేదు తీసేయను లేదు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అరవై కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం నష్టం అవుతుంది అరవై కోట్ల రూపాయలతో ప్రజాధనం తోటి ఈ కాల్ మనీ ర్యాకెట్లలో ఉన్నవాళ్ళు దొంగ సర్టిఫికెట్లు పెట్టిన వాళ్ళు భూ కబ్జాలు చేసిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఈ శాసన మండలిలో ఉండే కంటే కూడా అరవై కోట్ల రూపాయలతో పది కోట్ల రూపాయలు లేదా ఐదు కోట్ల రూపాయలతో అయితే పన్నెండు పాఠశాలలు నిర్మించవచ్చు పది కోట్ల రూపాయలతో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు కనుక అయితే గ్రామాల్లో మారుమూల గ్రామాల్లో పది హాస్పిటళ్ళు కట్టచ్చు సంవత్సరానికి అది ప్రజా సంక్షేమం కాదా బాబు గారు ఇటువంటి అక్రమార్కులని పెంచి పోషించేందుకైనా ప్రజాధనం ఉన్నది కాదు కదా కనుక తమరి పందా మార్చుకోండి ఇప్పటికైనా బాబుగారు ప్రజల కోసము ప్రజల చేత ఎన్నికైన ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది మంచి సలహాలు ఇవ్వండి తీసుకుంటారు మీ అనుభవాన్ని రంగరించండి సలహాలు ఇవ్వండి తీసుకుంటారు అంతేగాని ప్రతిదానికి మీరు ఏలెడుతున్నారు వాసన చూసుకుంటున్నారు ఏలెడుతున్నారు వాసన చూసుకుంటున్నారు చాలా తప్పు బాబుగారు ఇటువంటివి చేయటం మీకు ప్రజల్లో చాలా పలుకుబడి ఉంది మీరు వందేళ్ళు బతకాలి రాష్ట్ర ప్రజలకి సేవ చెయ్యాలి అది ప్రతిపక్షంలో ఉండి చేస్తారో ఎక్కడ ఉండి చేస్తారో అది మీ ఇష్టం మీ అనాలోచిత నిర్ణయంతో మీ స్నేహితులు మీ పుత్రరత్నం నారా లోకేష్ బాబు గారు పదవుల గల్లంత అయిపోతుంది అయిపోతున్నాయి అనాలోచిత నిర్ణయం అది మీది సో ఇక ముందు అయినా సరే సమస్యల ప్రాతిపదికగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని సద్విమర్శలు చేయండి సూచనలు చే చేయండి సలహాలు ఇవ్వండి అప్పుడు ప్రజలు కూడా మీకు అష్టద్వానాలు ప్రకటిస్తారు మిమ్మల్ని దేవుడితో సమానంగా పూజిస్తారు
de aí entra.